அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நாகா நோட்ஸ் இதுல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பெர்சன்டேஜ் சதவீதம் அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து பார்க்க போறோம் இதுல வந்து பார்ட் ஃபைவ் பார்க்கலாம் இதான் வந்து பைனல் பார்ட்டு இதோட வந்து பெர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட் ஆகுது இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பாட்டு எல்லாம் பாக்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க அத பாத்துட்டு இதை பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் இந்த பாட் ஃபைவ்ல மொத்தமா நாலு ஃபார்ம்லா பார்ப்போம் இந்த நாலு ஃபார்ம்ல வச்சு நாலு சம் பார்ப்போம் அதோட இந்த பாட்டு வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது நீங்க இதை மட்டும் பார்த்தாவே போதும் நீங்க வந்து பெர்சன்டேஜ்ல எப்படி கேட்டாலுமே நீங்க போட்டலாம் இந்த பாட் ஒன்ல இருந்து பாட் ஃபைவ் வரையும் தெளிவா பாத்துக்கோங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபார்ம்லா பாருங்க எண் ஆண்டுகளுக்கு முன் மக்கள் தொகை அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஃபார்ம்லா வந்து இதுக்கு பி டிவைட் பை ஒன் பிளஸ் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் நெக்ஸ்ட் என் ஆண்டுகளுக்கு பின் மக்கள் தொகை கேட்டாங்க அப்படின்னா பி ஆஃப் ஒன் பிளஸ் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் இதுல வந்து பி வந்து மேல வரும் இங்க வந்து மல்டிபிகேஷன்ல வருது இது வந்து டிவைல எழுதிருக்காங்க பி டிவைட் பை எழுதிருக்காங்க இங்க வந்து பி மல்டிபிகே மல்டிபிகேஷன்ல எழுதிருக்காங்க அதான் வந்து ரெண்டுக்கு உள்ள டிஃபரன்ஸ் இந்த முன் பின் மட்டும் தெளிவா பாத்துக்கோங்க இப்போ இந்த ரெண்டு சம் இந்த ரெண்டு ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணி ரெண்டு சம் பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சம் பாக்கலாம் ஒரு நகரத்தின் மக்கள் தொகை அஞ்சு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் கொடுத்துருக்காங்க ஆண்டொன்றுக்கு அஞ்சு பெர்சன்டேஜ் வீரம் வீதம் வந்து அதிகரித்தால் மூணு ஆண்டுகளுக்கு பின் பின் அந்நகரத்தோட மக்கள் தொகை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஃபார்ம்லா சொல்லியிருக்கேன் மூணு என் ஆண்டுகளுக்கு பின் மக்கள் தொகைனா ஃபார்ம்லா என்ன பி ஆஃப் ஒன் பிளஸ் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் இது வந்து பின் அப்படின்னு கேட்டா இந்த ஃபார்ம்லா இதே முன் அப்படின்னா மேல வந்து போட்டிருக்கோம் பிய இந்த ஃபார்ம்லா எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபார்ம்லா தேவையான பிங்கிறது இந்த மொத்த மக்கள் தொகை அஞ்சு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஆர் அப்படிங்கிறது எப்போதுமே பெர்சன்டேஜ்ல இருக்கும் அப்போ ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட் தேவையானது என் என் வந்து மூணு ஆண்டுகள் இது அப்படியே இதுல வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பியோட வேல்யூ வந்து அஞ்சு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ஒன் பிளஸ் ஆரோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் வந்து த்ரீ நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ஆப்ல அடிக்கலாமா ஓரஞ்சு அஞ்சு இரஞ்சும் பத்து ஜீரோன்னு இருக்கு நெக்ஸ்ட் பிப்டி சிக்ஸ் சாரி அஞ்சு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் இங்க வந்து ஒன் டிவைட் பை டுவெண்ட்டின்னு இருக்கு இதை கிராஸ் மேட்ல பண்ணா இருபது இருபது பிளஸ் ஒன்னு இருபத்தி ஒண்ணு இருபத்தி ஒன்னு டிவைட் பை இருபது இன்ட்டு போட்டு இங்க மூணு மேல வந்து கியூப் இருக்கு அதனால மூணு டைம் எழுதலாமா இருபத்தி ஒன்னு டிவைட் பை இருபது இருபத்தி ஒன்னு டிவைட் பை இருபது அவ்வளவுதான் இது எல்லாத்தையுமே கேன்சல் பண்ணுங்க இங்க எத்தனை மூணு ஜீரோ இருக்கு இந்த மூணு ஜீரோ இங்க கேன்சல் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் ரெண்டாம் வாய்ப்பு அடிக்கலாமா ஓ ரெண்டு ரெண்டு இரண்டு நாலு மீதி ஒன்னு எட்டு ரெண்டு பதினாறு ஜீரோ திரும்ப ரெண்டாம் வாய்ப்பு அடிக்கலாம் ஓ ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு ஜீரோ திரும்ப ரெண்டாம் வாய்ப்பு அடிக்கலாம் ஏழு ரெண்டு பதினாலு எழுபதுன்னு வருது நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு மிச்சம் இங்க எழுபது இருபத்தி ஒன்னு இன்ட்டு இருபத்தி ஒன்னு இன்ட்டு இருபத்தி ஒன்னு இது எல்லாத்தையும் மாட்டிலே பண்ணுங்க இது எல்லாத்தையும் மாட்டிலே பண்ண ஆன்சர் என்ன வருது அப்படின்னா ஆறு லட்சத்தி நாப்பத்தி எட்டாயிரத்தி இருபத்தி இரநூத்தி வருது முன்னாடி வந்து ஸ்டார்டிங்ல வந்து எவ்வளவு இருக்கு அஞ்சு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் மக்கள் தொகை இருந்துச்சு மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு வருஷத்துக்கு அஞ்சு பெர்சன்டேஜ் வீதம் அப்படியே மக்கள் தொகை இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்ப மக்கள் தொகை எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா ஆறு லட்சத்தி நாப்பத்தி எட்டாயிரத்தி இருநூத்தி எழுபது மக்கள் தொகை அவ்வளவு பேர் இருக்காங்க இதான் வந்து ஆன்சர் ரெண்டாவது சம் பாக்கலாம் ஒரு நகரத்தின் மக்கள் தொகை எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க முப்பத்தி மூணாயிரத்தி எழுநூத்தி எட்டுன்னு கொடுத்திருக்காங்க ஆண்டொன்றுக்கு ஆறு பெர்சன்டேஜ் வீரம் மக்கள் தொகை அதிகரிக்கும் சொல்றாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து ஆறு பெர்சன்டேஜ் வந்து அதிகரிக்குது ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டு வருடங்களுக்கு முன் அந்நகரத்தோட மக்கள் தொகை எப்படி இருந்திருக்கும் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து மக்கள் தொகை என்ன எப்படி இருந்திருக்கும் கேட்கறாங்க இப்படி கேட்டா ஃபார்ம்லா என்ன பி ஒன் பி டிவைட் ஹோல் பவர் என் இது வந்து முன் அப்படின்னா ஃபார்ம்லா இதே பின் என்ன பண்ணுவோம் அந்த பிஏ வந்து இங்க போட்டிருப்போம் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள சம் வந்து முன் வச்சு பின் வச்சு பார்த்தோம் இப்ப வந்து முன் வச்சு பாக்குறோம் நெக்ஸ்ட் இதுல அப்படியே சப்ஜி பண்ணுங்க பியோட வேல்யூ என்ன இங்க என்ன அதுக்கு பியோட வேல்யூ வந்து முப்பத்தி மூணாயிரத்தி எழுநூத்தி எட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ஆறு வந்து சிக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் என் வந்து டூ இயர்ஸ் இது
divided by இதை வந்து add பண்ணுங்க இதை add பண்ணன் ஒரு 106 வரு இது ரண்டையும் மாட்டிலை பண்ணி 6 ஓட add பண்ணா 106 divided by 100 வந்துச்சு இன்று இன்னும் ஒட்டைம் போன்னும் என்ன square இருக்கிறான் 2 times போரும் 106 divided by 100 அப்படின் போட்டாத்து next என்ன பண்ணலாம் இது வந்து divide இருக்கு இது multiplicationல மாத்தனும் அப்படின்னான் பண்ணலாம் தலைகில்தால் இதலாமா இப்போ தலைகில்தால் இதுன இது எல்லாத்தைமே நீங்கள் அடுச்சு போட்டிங்க அப்படினா answer என்ன வரும் அப்படினா 30 அப்படின் வரும் இதா வந்து answer இதா வந்து cancel பண்ணுங்க first நீங்கள் வந்து cancel வா கஷ்டமா அந்தச் செப்பினா ரண்ணா வைப்பல் அந்து cancel பண்ணுங்க i2 10 e2 movie 2 6 அதை மரி இங்கையும் 2 2 6 2 12 மீதி 1 8 2 14 Indonesia என் நாண்டுகளுக்கு முன் போலின் மதிப்பு கேட்டாங்க நான் P divided by 1 minus R divided by 100 whole power N இதிவே என் நாண்டுகளுக்கு பின் போலின் ஓட மதிப்பு கேட்டாங்க அப்படினா P of 1 minus R divided by 100 whole power N அந்த பாம்லாக்கு இந்த 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 பாம்லாக்கு இந் ஒரு ஏந்திரத்தின் தர்ப்போதைய விலை வில குடுத்திருக்காங்க 33.620 குடுத்திருக்காங்க ஆண்டுக்கு 18 பசனைச்சி வீதம் தேயமானம் நீக்கினால் 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அதன் மதிப்பி என்ன கேட்டுக்காங்க 2 வருடங்களுக்கு முன்பு குடுத்து ஒரு போரலோட ஏந்திரம் ஏந்திரம் ந 1 minus R divided by 100 whole power N இதா வந்து இதோட formula next இதில P ஓட value என்ன 33620 next 1 minus R ஓட value என்ன 18 percentage divided by 100 whole power N N ஓட value என்ன 2 வருச்சும் 2 என்ன போட்டாத்து next என்ன பண்டுது இப்போ இதில வந்து இதிரண்டைமே cancel பண்ணலாமா 1,2,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,
ஐம்பது வந்துடும் திரும்ப வந்து ஐம்பதாயிரம் அப்படின்றது ஆன்சர் வந்துடும் இருபதையும் ஐம்பது ஐம்பதை மாட்டில் பண்ணால் ஐம்பதாயிரம் வந்துடும் இந்த இருபது எப்படி வருதுன்னா இதை வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி வேல்யூ இங்கே வந்து அதிகமான வேல்யூவாக இருக்கும்போது டேரெக்டாக அடிச்சு பாருங்கள் சின்ன சின்ன நம்பராக போகாமல் டேரெக்டாக அடிச்சு பாருங்கள் ஈஸியாக வரும் நீங்கள் இது சிம்பிளிஃபிகேஷன் பார்க்கும்போது எப்படி ஷார்ட்டாக மல்டிபிகேஷன் பண்ணுறது அப்படின்றத தெளிவாக சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு இந்த சமக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நாற்பத்தி ஒன்றுன்னு இருக்குது நம்மளுக்கு என்ன வரணும் மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு அப்படின்ற வேல்யூ தான் இங்கே இருக்குது இந்த வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு இங்கே வரணும் அப்போது இந்த இடத்துல என்ன போட்டால் இந்த வேல்யூ வரும் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏதோ ஒரு நம்பரை மட்டுமே பண்ணால் நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூ வருது மேக்ஸிமம் வந்து இந்த மாதிரி அடிக்கிற மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க அதனால் இப்போ போட்டிருக்கோம் இப்போ ரெண்டாம் வைப்பில் போடுங்க ஓர் அண்ட் ரெண்டு நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன வரணும் மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு அப்படின்றது ஆன்சராக வரணும் ரெண்டாம் வைப்பில் போட்டால் ஓர் அண்ட் ரெண்டு நெக்ஸ்ட் ரெண்டாம் வைப்பில் போட்டால் எட்டு அண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒன்று போடுங்க இப்போது நாலாவில் போடுங்க ஓர் நாங் நாங்கு நன்னாங்கும் பதினாறுன்னு வருது இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க ரெண்டுன்னு வருது எட்டு நாள் எத்தனா ஆ எட்டு நாள் எத்தனா பன்னெண்டுன்னு வருது ஆனால் இந்த இடத்துல ஆறு தான் வரணும் அப்போ பன்னெண்டு வருன்னா இந்த இடத்துல இந்த ஆன்சர் போடக்கூடாது வேற ஏதோ போடணும்னு அர்த்தம் திரும்ப இப்போ எட்டாம் வைப்பில் போடுங்க ஓர் எட்டு எட்டுன்னு வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் எட்டுனாங்க முப்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு இருக்கு இப்போ ரெண்டாம் வைப்பில் ரெண்டு போட்டாச்சு எட்டு எண்ணு எத்தனை பதினாறு வந்துச்சு மீதி ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு அப்படியே வந்துச்சு பாருங்க ஆன்சரு இந்த இடத்துல நம்ம சூஸ் பண்ணுறது பொறுத்தா இருக்கு லாஸ்ட்டா என்ன வேல்யூ வரணும் அதை வச்சு இங்க சூஸ் பண்ணுங்க எதெல்லாம் மட்டுமே பண்ணா லாஸ்டா நம்மளுக்கு இங்க என்ன இருக்கு ரெண்டுன்னு வரணும் அப்ப ரெண்டுன்னு வர்ற மாதிரி என்ன மட்டுமே பண்ணா வரும் அப்படின்றத பார்த்து இதை போடணும் சிம்பிளிபிகேஷன் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி மல்டிபிகேஷன் எப்படி ஈஸியா டிவைட் பண்றதை பத்தி தெளிவா சொல்றேன் நாலாவது சம் பார்க்கலாம் ஒரு இயந்திரத்தின் தற்போதைய விலை முப்பத்தி இரண்டாயிரம் கொடுத்திருக்காங்க ஆண்டுக்கு இருபது பர்சன்டேஜ் வட்டி வீதம் தேய்மானம் நீக்கினால் மூணு ஆண்டுகளுக்கு பின்பு அதன் மதிப்பு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க பின்பு அப்படின்னா ஃபார்ம்லா என்ன P of 1 minus R divided by 100 ஹோல் பவர் என் இந்த மைனஸ் ஏன் போடுறோம் இது வந்து பொருள் அப்படின்றனால மைனஸ் போடுறோம் இதுவே வந்து ஒரு பொருள் அப்படின்னா மைனஸ் போடுறோம் இதே மக்கள் தொகையாக இருந்தால் இதில் ப்ளஸ் போட்டிருப்போம் நெக்ஸ்ட் பியோட வேல்யூ என்ன முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ஒன் மைனஸ் ஆரோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் வந்ததுன்னா மூணு வருஷம் நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஓர் அண்ட் ரெண்டு ஐ ரெண்டும் பத்து அப்படின்னு இருக்கு இங்கே முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் அப்படியே போட்டுங்க போட்டுட்டு இதில் என்ன மா மாட்டிலே பண்ணுங்க அஞ்சு அஞ்சில் வந்து இன்னும் ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் அஞ்சில் வந்து ஒன்று போச்சுன்னா என்ன வரும் நாலு ஃபோர் டிவைட் பை ஃபைவ்னு இருக்கு இங்கே மூணு டைம் இருக்கனால இந்த த்ரீ டைம்ஸ் போடுங்க சாரி த்ரீ டைம்ஸ் வந்து இந்த ஃபோர் டிவைட் பை ஃபைவை எழுதுங்க எழுதிட்டு இப்போ அடிங்க சால்வ் பண்ணுங்க ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ஆரஞ்சு முப்பது மீதி ரெண்டு நாலஞ்சு இருபது டபுள் ஜீரோ வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் ஓரஞ்சு அஞ்சு மீதி ஒன்று இரஞ்சும் பத்து மீதி நாலு எட்டஞ்சு நாற்பது ஜீரோ நெக்ஸ்ட் ஓரஞ்சு அஞ்சு ஈரஞ்சும் பத்து மீதி ரெண்டு ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு மீதி மூணு ஆரஞ்சு முப்பது அப்படின்னு இருக்கு மிச்சம் என்னென்ன இருக்கு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இருக்கு இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கு இது எல்லாத்தையும் மாட்டிலே பண்ணுங்க இது எல்லாத்தையும் மாட்டிலே பண்ணால் பதினாறாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு அப்படின்னு ஆன்சர் வரும் இதுதான் வந்து ஆன்சர் இது மாதிரி கேட்டும் போது இந்த ஃபார்ம்லா மட்டும் தெளிவாக பார்த்தா போதும் மொத்தம் நாலு ஃபார்ம்லா தான் நாலு ஃபார்ம்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் அந்த பிஏ மேலேயும் கீழேயும் போகிறதுல மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் அதனால் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே அடுத்து அஞ்சாவது சம் பார்க்கலாம் இது வந்து பர்சன்டேஜில் லாஸ்ட் சம் இதோட அவ்வளோ தான் பர்சன்டேஜுங்கிற டாபிக் முடியுது ஓகே ஒருவர் ஆங்கிலத்தில் ஐம்பதுக்கு முப்பத்தஞ்சு மதிப்பெண்களும் கணக்கில் முப்பதுக்கு இருபத்தேழு மதிப்பெண்களும் பெற்றார்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்பாலத்தில் அதிகம் பெற்றார் எவ்வளவு அதிகம் பெற்றார்னு கேட்டிருக்காங்க ஒருவர் இருக்கார் இங்கிலீஷில் இருக்குது இங்கிலீஷில் வந்து மொத்தம் வந்து ஐம்பது மதிப்பெண் இங்கிலீஷில் அதில் முப்பத்தஞ்சு மார்க் வாங்கியிருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு மேக்ஸ் இருக்கு மேக்ஸில் மொத்தம் முப்பது மார்க் அதில் வந்து இருபத்தி ஏழு மார்க் வாங்கியிருக்காரு இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க இதில் எந்த படத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற்றிருக்காரு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே இது எப்படி போடணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஷார்ட்டாக வந்து பாருங்கள் இங்கே ஐம்பது முப்பத்தஞ்சு வாங்கியிருக்காரு முப்பது இருபத்தேழுலாம் இதை வச்சு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃ
அப்போ இங்கிலீஷ்ல எழுபது பர்சன்டேஜ் மார்க் நெக்ஸ்ட் மேக்ஸுக்கு இதே மாதிரி கண்டுபிடிங்க பர்சன்டேஜ் இங்க வேல்யூன்னு போட்டுக்கோங்க பர்சன்டேஜ் ஆனா முப்பது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது மொத்த மார்க் எவ்வளவு முப்பது மார்க் அதை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இருபத்தி ஏழு மார்க் வந்து எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ரெண்டு கிராஸ் மட்டும் என்ன வரும் இருபத்தி ஏழு இன்ட்டு ஹண்ட்ரடு ஈக்குவல் டு முப்பது இன்ட்டு எக்ஸ் இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஒரு மூணு மூணு ஒன்பது மூணு இருபத்தி ஏழு அப்போ ஒன்பதையும் பத்தையும் மட்டும் பண்ணா தொண்ணூறுன்னு கிடைச்சிருச்சு எக்ஸோட வேலையும் தொண்ணூறு இதுல தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் மார்க் வந்து பெற்றிருக்காரு இதுல வந்து எழுபது பர்சன்டேஜ் மார்க் வந்து பெற்றிருக்காரு இது இங்கிலீஷ் இது வந்து மேக்ஸ் நெல்லையும் வாங்கியாச்சு அவங்க என்ன கேக்குறாங்க எந்த பாட்டுல அதிக மதிப்பெண் பெற்றிருக்காரு இங்க எதுல அதிக மதிப்பெண் இங்க எழுபது இங்க தொண்ணூறு அப்ப மேக்ஸ்ல தான் அதிக மதிப்பெண் மேக்ஸ்ல தான் அதிக மதிப்பெண் இதான் வந்து ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்ன இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க எவ்வளவு அதிகம் பெற்றிருக்காருன்னு கேட்டிருக்காங்க எவ்வளவு அதிகம் பெற்றிருக்காரு இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது எவ்வளவு அதிகம் பெற்றிருக்காரு எழுபதுல இருந்து தொண்ணூறு ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இருபது மதிப்பெண் வந்து அதிகம் பெற்றிருக்காரு ரெண்டு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் மேக்ஸ் மாடத்துல அதிக மதிப்பெண் பெற்றிருக்காரு எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டா இருபது பெர்சன்டேஜ் வந்து அதிகமா மதிப்பெண் பெற்றிருக்காரு நல்லா தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க த